Good evening. Can you hear me? Good evening, yes. teacher. Good evening, Good teacher. evening, Chief Teacher. Good evening. Welcome back, everybody. How was your weekend? Did you have a nice weekend? I have a nice weekend. How was your weekend? ¿Qué pregunto ahí? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Exactly. Was it good? Was it quiet? Was it relaxed? <laughs> uh -huh. Good. Nice. So what is a typical weekend in your life? What do you usually do? ¿Qué hacen regularmente un fin de semana? In my uh, yes, Luis. In my case, go, go to surf to El Sunsal. Oh, good. Nice. You do that on Saturday or Sunday? Both. Good, good. How much time have you been surfing, Luis? Like 10 years. 10 years, good, good, nice. Yeah. Surfing must be um, a nice sport to practice. Pretty exciting. Yeah, exciting. That's Pretty exciting. Good. good, good. And a little bit heavy sometimes. Yeah. Yeah, you have to be because ready. Because the wave can be, can be bigger. Yeah, yeah. And that's why people need the practice so they can react. All right, good. And the resistance. Exactly, 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 good. All right, so what is today's date? What's today's so really date? One? Uh, one or first? First. First. First? Yes, first. 2021. February, yes, 2021. February 1st, 2021. That is correct. Um, how do you say anteayer in English? The day before yesterday. Exactly. How do you say pasado mañana in English? Uh, the day after tomorrow. Yes, sir. Okay. So if today is Monday, what was the day before yesterday? Saturday. Uh-huh. What was yesterday? Sunday. Uh-huh, good. Jessica, can you hear me? Jessica, Jessica. Okay, anyways. So today is February the first. Do you guys remember the topics we covered on Friday? ¿Qué vimos el viernes? If you were present. Pero para los que estuvieron ausentes, yo sé que sábado primera hora ya estaban viendo el video de la clase anterior. Excellent, excellent. A ver, ¿qué vieron en ese video entonces? <laughs> All right. Your silence is deafening. Anyways. Okay. Um, any questions about Friday? Any questions about Friday? No. For today, we have different activities. And the main topic is the start of this right here. Simple present tense. Can you see it in the chat? Mm -hmm. What is the simple present? The simple present is a tense. How do you say tense in Spanish? 
Simple present tense. What is tense? Significa tiempo, pero gramatical, no el tiempo, el clima, ni la hora, nada que ver. Grammatically speaking, it means tiempo gramatical. How many tenses are there in English? How many tenses are there in English? Twelve. 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 There are twelve grammatical tenses in English. It depends on the book that you are using. Ocupando. Algunos libros comienzan con el present, otros comienzan con el present continuous. Um, siempre empiezan con uno de esos dos. Simple present or present continuous. So, um, every tense has a different structure. Every tense has a different function too. So, cada, cada tiempo gramatical tiene una estructura y tiene una Función. Ok. How do you say entrevista de trabajo in English again? Job interview. Job interview. Exactly. Job interview. Y se lo voy a escribir. Job interview. ¿Qué clases de pregunta cree que le harían a usted? ¿Cuáles son esas preguntas que siempre le hacen en una entrevista? something do you speak english okay do you speak english ya le preguntan eso hay una que nunca se la van a esta que le voy a poner ahí siempre se la van a pre... siempre se la van a preguntar qué dice ahí ajá que le hablemos de nosotros ajá When you answer that question, cuando usted responde esa pregunta, usted va por ley ocupar el presente simple. My name is Francisco. I'm 49 years old. I'm married. I'm an English teacher. I have five children. Bla, 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 bla. Everything is general. Todo es general. So you use the simple present. So we'll be talking about that later. Any questions? Questions, questions? Okay, so go here. So that is the simple present. So let's begin. Let me open. ¿Cómo van con la plataforma? Aparte de los nombres que leí hoy en la mañana, eh, ¿quién más ha avanzado en la, en la plataforma? Digamos que sea en la tarea 5, ¿verdad? Ah, quiero ver, es la tarea... Es la unidad... Sí, hasta la 5. Ya, ya. Ya, son las primeras unidades del nivel 1, del básico 1. So, keep that in mind. So remember, uh, the video conferences are important for Insafort, but more important than the video conference is your performance in the platform. Lo que usted haga o no haga en la plataforma va a influir mucho. Recuerde que al final del, del ciclo, del grupo, del, del nivel, usted debe, debe, no tiene, sino que debe tener el 80% de todo completo. Entonces, usted lo va haciendo semanalmente. Ahí va tranquilo, va tranquilo, va tranquilo. Pero ha habido gente de que en otras ocasiones uh, dejan todo. Y ya después están quizás hasta el mismo día que se cierra la, 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 la plataforma. Ahí están, ahí están. Y trabajando bajo presión, pues no es, no es lo mismo. So, Mantengan eso presente. All right, so let's begin. Let me see this here. Share. This. And here. Okay. 
So look here. Okay. Page 19, we're gonna be talking about uh, professions, professions. So can you see my book, part two? Yes. Okay. So can somebody please read the what instructions? Page? Uh, 19, oh, page you know. 19. Can somebody please read the instructions in part two? Mm -hmm. Listen to your teacher, read the following jobs position, then match them with the activities they perform. Thank you. So we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software software engineer. Esto recuerdo que lo leímos el, el viernes. Hicimos el ejercicio sí. este. Sí. Sí, eh, alguien dijo, mire, están ahí en, en orden. Any questions? En orden. Uh -huh. Uh -huh. Any questions about vocabulary? No. No. Ok, part three. So, in, in part three, you need to choose four professions. Four professions. Tiene que poner el nombre de una persona, tenedor de libros o, a, o contador que usted conoce en la vida real. Alguien que sea un analista financiero, alguien que esté en recursos humanos, alguien que sepa de mercadeo digital, uno que sepa de aseguranzas y un ingeniero en sistemas. Entonces, aquí va a poner cuatro nombres, cualquier cuatro nombres, pero tienen que pegar con la posición. Ok, entonces dice, ah, yo conozco a alguien que es, trabaja en, en Human Resources. Aquí pone Carlos Díaz, Job Position, um, Human Resource. Y aquí donde dice Other Task, ahí le va a poner usted qué es lo, a qué es lo, cuáles son sus funciones. Any questions? Yes, where can I get the section two? Because I have only section one till page 18. Okay, that's strange because uh, you're mm -hmm. supposed to um, um, have page 19. Where do you have that book, Luis? Where? In my computer. <laughs> okay, let me see this here. Verdad que les envié el libro al, al WhatsApp chat. Sí. Okay. Uh, Pero no, usted ya se unió al WhatsApp chat, Luis. No. Ok. Tiene que unirse para, porque ahí compartimos uh, información. Ok, ok, ok. All right. So, are the instructions clear, class? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Entonces, va a escoger cuatro profesiones de estas que están aquí. Les va a poner nombre de alguien que usted conoce que realmente se dedica a eso, para que se le haga más fácil. Y va a poner cuáles son uh, algunas de las funciones que esta profesión u oficio tiene. ¿Es it clear? Sí. Yes? Yes. No? Yes. Maybe. Ok, let me see this here. Sí. And vamos a. Hágalo en su, en, su, en su cuaderno y después lo voy a poner a trabajar en pareja para que compartan la información. Go ahead.
Let me know when you're finished. I have a question. Yes, sir. What is the question? Yeah. The other task is like a hobby or some other task that has to do with their job also. Yes, it has to it has to be related with their um responsibilities at work. Ah, okay, okay. Yes. ¿Cómo se dice para un encargado de sistemas que también ve renovaciones del dominio? ¿Renovaciones? Del dominio, de internet. ¿Cómo ah, le digo? No sé, fíjese que ahí en, en, en computación no... no. Eh, renovación del dominio es alguien que ve página web, que, que se renueve la página web. Ajá, pero ¿cómo lo digo en, en la función, ingeniero? No sé, fíjese. Ajá. <risa> <risa> me he topado algo así. <risa> pues re, renovar es renew, pero no, no, renovar el que me dijo? Dominio. Dominio. Domain. Domain. Yeah. Yeah. Domain. Renew, I think. Se lo voy a averiguar. Va, va, por va, favor, va, gracias. Va, va, voy a ver, se lo voy a poner ahorita. Domain renew. Domain renew. Vamos a ver si hay algo así. Ya le voy a decir. Vaya. Le faltaban dos letras, es Domain Renewal. Renewal. Yeah, renewal. Okay, gracias. Good. How do you spell it? Domain what? Renewal. Ahí está en el chat. Ah, okay, renewal. Okay, okay. Yeah.
Have you finished? Yeah. No, teacher. Okay. Yes. How many more minutes do you need? Maybe three, two. Two more minutes. Okay. Two more minutes. Please. In other time. Yes, Mr. Mary. Uh-huh. Se le corta el audio, Rosemary. You sound choppy. More than one is good. Yeah, two or three is okay. Ok, so los voy a poner a trabajar en parejas y si digamos, yo estuviese trabajando con Luis, yo le diría His name is Michael He is a human resource specialist and his tasks are How do you say contratar in English? You say hire Hire, ahí está en el chat Hire significa contratar how do you say despedir? Fire. 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 Exactly. Okay. So his name is Luis. Uh, he's, he's a human resources uh, manager. He hires people. He fires people. He signs document. He offers benefits to employees and so on. Todo va a ser en tercera persona singular. Recuerde, when you're talking about the third person singular, 
Al verbo se le pone una S. He hires. He fires. He signs. And so on. Hoy vamos a empezar a hablar del, de la, del present simple. So aquí vamos. Let's do this. To go next. Okay. Uh, Carolina Servas is the name. And uh -huh. the job position is financial analyst. And she analyzes the financial accounts. Okay. So the next one is Marta, but I don't know if she can hear us. Marta. Hi. Hi. So go ahead. Hola. Hello. Uh, antes de eso, she is a human resource specialist. También le vamos a poner ahí. Pero eh, eh, lo que hace en all of their things, eh, vamos a poner. Eh, por ejemplo, si puse en el nombre un femenino, voy a tener que poner he is, ella hace tal cosa, sí. Uh -huh. Sí. He is, ok. Vaya, entonces yo en el primero, en el uno, ocupé posición. Sí. Sí, solo íbamos a completar lo que es la página número 19, donde aparece un chart donde vamos a elegir eh, los nombres de unas personas que nosotros conozcamos, luego la posición de trabajo, que tenemos los ejemplos de la actividad número dos, y qué otras actividades ellos realizan. No lo ha completado. Eh, ah, bien, este, sí, no lo completé exactamente, pero sí, me, me quedó un poco clara la idea. Sí, en algo que le necesite que le pueda apoyar. Gracias, sí, este, eh, quiero ver... Por ejemplo, quiero revisar la, la, la primera como ejemplo. Si la primera, usted me la califica. Eh, bueno, otro ejemplo. El mío. Dice Isaac Portillo. He is a digital marketing manager. Entonces, yo que lo que le he puesto, eh, al menos así lo entiendo. He creates an advertisement for an important company. Ah, oh, no. He creates advertisement for an important company. No, pues no. Las que están en el cuadrito como verde usted. Ajá. Ah, de esas tenemos que poner ahí, digamos. De esas. Uh -huh. Que un bookkeeper, un financial analyst, un human Financial analyst es a...
Hello, hello. Hi. Are you guys finished? Yes. Okay. Yes, All right. So let's go back to the main session. Okay. Hello again. Welcome Hello. back. Hello. Saludos a los que se incorporaron un poquito tarde. Welcome back. All right. So, um, any questions about the exercise um, about the chart? Sí, muchas preguntas, pero voy a comenzar con una. Yes, go ahead. Okay. Este, eh, name, she is... Bessie López. Ok. Eh, eh, no, es como, no sé cómo decirlo. Is Human Resource Specialist. Ok. She is. She is. Yeah, Ajá. she is a Ajá. Human Resource Specialist. Ajá. Y en, cuan, en cuanto a la tarea, este... Her tasks. Digo, una no se le oye claro, Rosemary. Can you please repeat? Vaya. En la tarea yo puse selección, eh, reclutamiento y selección. Good. Ajá. Recruitment Entonces, and eh, recruit, selection. Recruitment and, sele and staff selection. selection. Yes. yes. Pero ahí esa parte, ¿cómo le pongo la, en dónde va la S? En... Recruitments, ahí. Oh, no. Eh, cuando usted dice, en ese caso no sería recruitment, eh, está válido, pero si quiere decir, ella recluta, you would have to say, she recruits. Entonces ahí le pone la S al final. She recruits, ah. she signs papers, she hires people, she fires people. Al verbo es donde se le pone la S. Solo okay. cuando es positivo. Gracias. Yes. Anybody else has any other questions? I think that is so difficult. Okay. Uh -huh. Go ahead. Go ahead. Go ahead. I, I have I have only one task. Yes. About, um, for example, a name is a cortillo. Your position, digital marketing manager. In other tasks, um, I don't think so. It's good. Uh, he creates a advertisement for an important company. Yes, good. He creates. Good. He it's creates. Good. Uh -huh. He good. creates advertisement for an important company. Yes. Um, another, another name. Yeah, go uh, ahead. Napoleon, Na Napoleon Tamayo. A job position, software engineer. A other text. He design, designs a web page for an important. No, no. He designed a web page for an entrepreneur. How I hope. Yeah, entrepreneur. 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 Uh -huh. A uh, company of a friend. Good. Know. Good. Very okay. good. Nice. Okay. Nice. Okay. Carlos Alvarenga. Your uh -huh. position. A uh, bookkeeper. A uh, other tax. Um, oh, I don't understand. <laughs> <laughs> Um, oh, sí. <laughs> Mire, eso me sucede a mí que yo digo, y que, que escribí aquí, no me entiendo. <laughs> he, keep, he keeps track the financial accounts on uh -huh. his brother's company. Good, very yeah. good. Yeah, he keeps track. <laughs> yeah, I don't understand my letter. <laughs> And the last, I, yeah. I choose uh, like Rosemary Bessie Lopez. Okay. Uh, Job position, human resource specialist. And the other task, uh, I have to use the translator. Okay. You have to do the return. It's correct. Um, which return? Yes. Return. Um, planilla. <laughs> oh, no. It's, does no. anybody know how to say planilla in English? No. <laughs> Payroll. <laughs> Ah, okay. Y se lo voy a poner en payroll. el chat. Yes, yes, payroll. Payroll. Mm. Payroll. 
Ahí está en el chat. Payroll. Ah, okay. She has to do the payroll. Exactly. Exactly. Ah, okay. She has to coordinate trainings. Good. Excellent. Yes. yes. Only nice. Only Thank, you. Thank you, Rosalena. <laughs> okay. Another volunteer, please. Marta Rodriguez, are you ready? Yes. Okay. What are your examples, Marta? Uh, her name is Victoria Alvarado. Uh -huh. Your hope, push, push. Es que se no lo puedo mencionar, posición. Okay, her, Así. her job position is bookkeeper. Bookkeeper. Yes. Okay. The other stats are balance, uh -huh. accounting books, uh -huh. square sales. Square? Square sales. Square sales, yes. Good, right. very good. Nice. Yes. Nice. Excellent. Good. Another volunteer, please. Janet. <laughs> okay. Este, Mr. Jose. Uh -huh. uh, your position is... His position. Uh, his, his position. position. Uh -huh. His position is a uh, software en engineer. Good. He makes the statistic, statistic? Yeah, statistics. And, and he creates the apps. Yeah. And how do you say platform? Platform. Digital platform. Digital, digital platform. Yes. Good. Very good. Thank you. Antonia, do you have yours? His name Marisol Alfaro. His, His or her, Antonia? His or her? Hello? His or her? Her. Her, exactly. Uh -huh. Her name is Marisol. His, His position. Her position. Her position. position. Uh, bookkeeper. Uh -huh. She's, I call me balance. She is what? I call balance. Oh, balance income, income balance. No yeah. yeah, income balance. Income balance. Income balance. Good. Okay. Oh, uh -huh. Good, thank you. So, aquí lo voy a poner en el chat. Es, un, es una palabra que todos lo ocupamos. Income, sus ingresos. Income. Good, very good. Any other volunteer? Volunteer, volunteer? No? Somebody that wants to practice your work? Alguien que quiera ver si está bien lo que escribieron? Going once. Me, me. Go ahead, Luis. Okay, then the first one is Rosemary. Job position, financial manager. Okay. And other tasks, keep tracking that customers have their paid on schedule. Okay, good, excellent, nice. Uh, second one, Bessie Lopez, job position, human resources specialist. Other tasks, make sure everyone is using the appropriate clothes. Okay, good. When they're working, right? Huh? Uh-huh. Uh, the third one is Carlos Siliesar, job position, insurance agent. And other tasks, visit, visit customers. Okay. And the last one, Ben Kwan is the name. Job position, software engineer. And other tasks, teach the customer how to use properly the software. One is deployed on site. Good. Very good. Thank you. Anybody else? Alguien más? Ricardo? Osman? Marta okay, Disha? Yes, Ricardo. Okay. Uh, the first one is, here is Julio Escobar. His job position is bookkeeper and he produced financial statement. Good. Uh, next, uh, next one is, here is Ma Mario Acosta. His job position is digital marketing. He checks mail and surveys. How do you pronounce encuestas, teacher? 
Surveys. 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 Okay. Yeah. Surveys. Uh, the next one, uh, we had Ana, Monter Ana Monterosa. Her job position is software engineer. She makes programs and builds software products. And that's it, teacher. <laughs> good, very good. Nice, Rick. Anybody else? Anybody else? Alguien más? Okay. okay. Yes, Osman. Okay. Uh, in first lugar, agradecerle al, al, al colegio que me puso ahí porque me ayudó bastante. Good, very good. That's the idea, okay. teamwork. Good. Okay. Uh, the name of her is Vilma Escobar. Okay. Uh, Ana Vilma Escobar. She. Okay. No. No, only Vilma. And another Vilma Escobar. <laughs> okay, good. She is human resource specialist. Okay. Uh, other tax. Uh, and she is secretary. Good. Very good. Thank you. Anybody hey, else? Alguien más? Alguien más? Okay, listen. How many tenses are there in English? ¿Cuántos tiempos gramaticales hay en inglés? Ahí se los puse en el chat al inicio. Twelve. Twelve. We have twelve tenses in English. Hay doce tiempos gramaticales en inglés. El presente progresivo, el futuro simple, el presente perfecto, bla, 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 bla. Y probablemente usted ya ha trabajado con algunos de ellos en el pasado. So the simple present, when we talk about the simple present, we are speaking about general information or actions that happen all the time. So we go here, you see this here. Uh -huh. Ahorita vamos. Where is this? Aquí lo acabo de tener. Será este? Vamos a ver, ahorita lo estoy tratando de abrir. No, no es ese. Where is that document? ¿Qué lo hice? My goodness. Anyways, no sé dónde lo puse. Tararán. Ok, so let's use the chat. Ok, can you see the chat? No. No. No ven el chat. No. Yes, yes. No. No. The teacher. El, el, el chat, el, el, el que estamos ocupando aquí en la sesión. What is it? Payroll and income. Mm -hmm. Exactly, exactly, yes. Yes, yes. Okay, we yes. live in Managua. We live in Managua. You have... A nice car. And she works every day. Okay, we live in Managua. You have a nice car. She works every day. Vivimos en Managua. Usted tiene un carro bonito. Ella trabaja todos los días. Esa es información en general. What is the first part of every sentence there? Subject. Subject. Okay, the subject. The subject. Okay, what is next? The verb. The verb. <laughs> and what is last? Um, exactly, the complement. So, fíjese bien. 
Cada vez que usted va a hablar en el presente simple, it's necessary that your sentence has a personal pronoun or subject, the verb in the middle, and last, the complement. Are we okay there? Yes. Okay. So what happens when the subject is he, she, or it? ¿Qué le sucede al verbo cuando estoy hablando de he, she, it? Ajá. Uh -huh. Solo que se hace, se le agrega una S to the verb. Ahí está, mire, los primeros tres ejemplos. Subject plus verb plus complement. Si el subject, en este caso, es he, she, or it, al verbo obligadamente usted le va a poner una S. And that is the reason why you say she works every day. She works every day. Questions there. How do you say el corre rápido? He runs fast. He runs fast. He runs fast. He runs fast. El corre rápido. Como el pronombre personal es el. Y la regla dice de que si el pronombre es he, she, it, yo por ley le tengo que agregar una S al verbo. So, esto aplica only... Pero hay algunos que se le agrega... Ajá. Yes. Hay algunos que se le agrega ES. Exacto. Yes. Entonces, fíjese bien. Le va a agregar la S o la ES, como dice uh -huh. ahí la compañera, solamente en oraciones positivas, no en negativas, no en preguntas. Ahora, retomando lo que dice la compañera, si la terminación del verbo es cualquiera de esas seis, usted le va a agregar es. Entonces, le va a agregar una ES. How do you say enseñar? Fíjese que mi hermana enseña educación física, por decir así. Teach. Teach. ¿Cómo me va a decir? Ella enseña italiano. She teaches. 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 Italian. She teaches Italian. ¿Cómo me va a decir? How do you say arreglar in English? Fix. 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 ¿Cómo me va a decir el arregla radios? Fixes. He fixes radios. Uh -huh. He fixes radios. Radio. Radio. Excellent. He fixes radios. Radio. Radio. Entonces, a todos esos, como le vuelvo a repetir, siempre que esté hablando de he, she, it, usted por ley le va a agregar una S al verbo. Pero si ese verbo tiene cualquiera de esas seis terminaciones, Usted le va a agregar una ES. Digamos, usted está probando una computadora nueva. Una computadora nueva. Y, ¿cómo decir? Suena bien. La computadora suena bien. Sounds good. Excellent. The computer sounds good. The computer sounds good. Y si no quiero decir la computadora, ¿cómo puedo sustituir la palabra computadora? It, 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 it is. It. It, it sounds. It sounds good. It sounds good. It sounds good. So recuerde, la función del, del, del pronombre personal es jugar con ellos para no estar diciendo el nombre de las cosas o el nombre de la persona. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de mi hermano, Oh, my brother Miguel, he's 47 years old. He lives in San Salvador. Miguel drives to work every day. 
he has two kids. So hago combinación diciendo el nombre de él, pero muchas veces también voy a ocupar el he. Any questions or comments? No? Are we okay? Yes. Okay. ¿Qué sucede? How do you say él no come pollo? He does not eat chicken. Okay. Very good. Doesn't eat chicken. Pero ¿por qué razón no le pongo la S al eat? Porque está en negativo. Excellent. Porque la S solo va a aplicar en los positivos. Y esa oración usted está diciendo, he doesn't eat chicken. Es, es a, it's a negative form. How do you say nosotros no manejamos? We doesn't drive. Doesn't drive. Doesn't drive or we don't drive? We don't, we don't drive. We don't, we don't drive. Don't drive. Uh -huh. Okay, very good. So, fíjese bien. El doesn't lo vamos a ocupar for para... Third person. Exactly. Third person singular. La tercera persona singular. Entonces, fíjese bien. Si usted va a hacer una oración negativa con he, she, it, usted por ley tiene que decir doesn't. Si es cualquier otro pronombre personal, usted va a decir... Don't. Don't. Exactly. ¿Cuáles son esos otros pronombres personales? I, you, we, I, they. You, we, they. we, they. Excellent. They. Excellent. How do you say no tenemos tiempo? We oh. don't have time. We don't have time. We don't have time. ¿Cómo va a decir... Ella no tiene tiempo. She doesn't have she time. Doesn't excellent, have time. excellent. Ahora, pregúnteme si yo hablo portugués. You speak Do you speak Portuguese? Good. Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Portuguese. Ahí está usted preguntando. Do you speak Portuguese? Pregúnteme si ella trabaja los sábados. She works. Pero es pregunta, it's a question. Um, does she work on Saturdays? Saturdays? Excellent. Does she work on she Saturdays? Yes, she works. Entonces, uh, las últimas son question forms. Entonces, para ir... Dándole más forma a esto, vamos a decir que el do se va a ocupar con I, you, we, they. And we will use does with he, she, and it. Questions. Pregúnteme si mi prima tiene hijos. Does your cousin has children? Any, any Excellent. Kids? Excellent. Does your cousin have children, kids, little one? Does your cousin have children? El has se ocupa solo cuando está afirmando. Does your cousin have children? Yes, she has three kids. But if it's negative or if it's a question, you will say have. You will say have. Any questions here? Questions. Sorry, when, when you use have? Uh -huh. uh, when it's negative or question form. And has? When it's positive. She has three kids. 
my brother has a car. Yeah, but why did you use having those your cousin have children? Because it's a question. And you use has only if it's uh, positive. Okay. So has is for positives. Have is for questions or negatives. Mm -hmm. Any other questions? Have is for positives and negatives. Uh, negatives and questions. Have is for negative and questions. Exactly. Okay. Yes. And, po and positive is has. Exactly. With the okay. third person singular. Okay. Tercera persona singular. Any questions, class? Preguntas? ¿Estamos bien o suena esto como japonés? Uh, una pregunta. <laughs> yes, please. Uh, uh, por ejemplo, uh, does your cousin have children? Uh -huh. Es una pregunta de presente, pero el pasado, ¿cómo diríamos? Did. En vez did. de do, diríamos did. Y si digamos, estamos hablando de una prima que ya se murió, o ya se fue para otro país, lo que sea, este, mire, y ella tuvo hijos. Did your cousin uh -huh. have children? Did. Es el tiempo pasado. Pasado simple. Simple okay, past. Gracias. Very good. Anybody else? Anybody else? Anybody else? Uh, third, third person is she, he, or it, right? He, she, it. Yes. Uh -huh. He, she, it. El it, recuerde que es todo animal o, o todo cosa. objeto ajá, que vaya singular. Singular. Any other questions or comments, people? And when, when you're using we, uh -huh. it's also have. Yes. Because we have uh, some... Do we have car. time? Do we have a new car? Do, do we have? Do we, yes. Okay. Good. Any other questions, people? Comments? Cualquier uh, duda, interrogante que se le atraviese por su mente, pregúntenos, pregúntenos. Puede que alguien más en el grupo tenga la misma pregunta. So, are we okay? Okay, I guess so. Y si, y si por alguna razón no le gusta preguntar así en el grupo, Escríbame a mí, así a, a, a mi número. Yo con gusto le respondo. Ok, so vamos a hacer, we're going to have an exercise. Vamos a trabajar, pero antes que nada tengo que pasar lista. So remember, uh, when I say your name, you need to activate your camera. Ok, uh, let's see. Alicia Hernández Monge. Absent. Cesar Argueta. Absent. Claudio Osorio Alvarado. Absent. Stephanie Martínez Cerón. Absent. Jacqueline Martínez. Absent. Jessica Escamilla. Jessica, Jessica. Jessica me pareció ver la que se conectó al inicio, pero no sé. Catherine Hueso. Present. Thank you. Luis Martínez. Present. Thank you. María Esther Castillo. Absent. María Gabriela Ramos. Absent. Marta Alicia Monge. Present. Thank you very much. Marta Araceli Rodríguez. 
Acuérdese de poner Reza. present en el chat. Thank you, thank you, Marta Araceli. Osmin Baires. Present. Thank you. Antonia Rodríguez. Present. Thank you. Ricardo Hernández. No teacher. Thank you. Roselena Salgado. Present. Thank you. Rosemary George. Present. Thank you. Sandra Carolina Monge. Sandra, Sandra. Okay. Vilma Sorto. Present. Thank you. And Janet Morales. Present. Very good. Thank you. All right. So now we go with the exercise. Fíjese bien. A la hora de buscar las respuestas, puede ver su, uh, los apuntes que, que ha estado. Can you see my document? No? No. On the screen, teacher? No. Okay. What about now? Yes. Yes. What is the name of the document? It's an equation uh, present. Grammar quiz. Yeah, grammar yeah, quiz. Okay. Yes, no questions. Fíjese bien. Fíjese bien lo que le voy a decir. My brother don't have a car. ¿Qué dije ahí? Mi hermano no tiene carro. Ajá. Gramaticalmente hablando, lo dije mal, pero usted me entendió. Tendría que haber dicho, my brother doesn't have a car. Entonces, ¿qué le quiero decir con ese ejemplo? La gramática es algo secundario. Por eso es que la, gramate, la gramática no entra en las four macro skills, en las cuatro macro habilidades. What are the names of the four macro skills? Listening. Ajá, uh -huh. listening. Speaking. Writing. Speaking, writing, and reading. 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 Excellent. Como sub skill llega gramática. Porque usted puede ocupar la gramática de manera equivocada y siempre le van a entender. Le voy a dar otro ejemplo. El Salvador is more small than Guatemala. ¿Qué dije ahí? Salvador es más pequeño de Guatemala. Ajá. Gramaticalmente hablando, no ocupé bien el, el, el comparativo, pero me di a entender. Sí, porque es entonces, más pequeño, ¿no? Ajá. Entonces, es, tuve que haber dicho smaller. Smaller. Sí. No more small. But anyways, entonces, lastimosamente, aquí en el país, le evalúan su gramática cuando usted va a aplicar algún trabajo. Mire, pase esta prueba y todo. So, we have this right here. Ahí tenemos ese, esa prueba. How do you say toma de pantalla, toma de imagen? Screenshot. Screenshot. Entonces, si ahorita puede, sáquele un screenshot. You're going to be working in pairs. Van a estar trabajando en parejas. Entonces, eh, van, a, van a ir una a una y todo es uh, simple present. Teacher. Are you ready? Yes. Eh, tal vez lo puede compartir en WhatsApp, teacher. Sure, sure. Ahorita le voy a tomar una, una imagen. Uh, entonces, van a, van a trabajar en pareja. Recuerde que el do you does se ocupa para acciones. No para condiciones, sino que para acciones. Okay, give me a second. Uh -huh. Oh, thank you very much. Thank you. Ahí, ahí lo compartieron. Ok, so. So le vuelvo a repetir. Si está presente, ponga present en el chat. Y pues aquí vamos con... Recreate. Recreate. Vamos a ver. Esta persona se va para el 5. And here we go.
En la pantalla que acabo, en el WhatsApp, compañera, del Grammar Ajá. Quiz. Ajá. Ya. Sí. Ah, pues, eh, esa. Esa. Comenzamos. Dice, eh, quiero ver. Are you a... No, eh, no, sería, tenemos tres literales, A, B o C. De esas tres, eh, es la respuesta. Puede ser, are you a student, eh, do you a student, o are uh, you a student, cualquiera de esas tres. Y vamos a escoger. Por ejemplo, Ajá, en el caso... Ajá, pero de... también hay que... Mande. Y, y, y la respuesta, yes. La respuesta es yes, sí. Entonces, déjeme ver, sería R, sería literal, vamos a ampliarlo. Sería literal A. Ah. Ahí creo que es, no, they don't, la opción B. Porque como opción es, B. they es, es do, entonces por eso creo que es don't, la opción B. Sí, sí, sí. Eh, la tercera, según yo, es Does your, does your boyfriend busy now? Yes, he is. Y ahí dice It's, It is 4.30 four, four ¿Qué, ¿Qué número es esa? Eh, eh, dice Son las cuatro y media Es una hora It's 4.30 four 4.30 thirty, four thirty, thirty. ¿Son las cuatro y media? Sí, no, Tomás. Das. Tomás, today. Mm. La creo que es. Das, Tomás, uh -huh. here today. Yes, he yeah. is. Ajá. Uh -huh. Yes, he is. Do you he... want this way? Breakfast. Do you, yes, do you always do eat? Eat. It, porque está hablando de lleve el auxiliar. Uh -huh. Ajá. Tú. Solo y. Solo y. El A. Uh -huh. Y breakfast.
En, en negativo es no, they don't. Y en Ajá. positivo, yes, they don't. Es, no es dos, don't. don't. No, porque es you y con you va do. Y el otro es yes, ¿verdad? Ajá, y el otro sería yes, they... Which number are you doing? La dos, pero tenemos duda. Okay, do your brothers study hard? No, they don't. Ajá. Uh -huh. Ajá, esa sí la tenemos. ¿Y en positivo? Ah, uh, si fuese positiva... ¿O no, la... no, si fuese positiva. Do your brothers study hard? Yes, they do. Me explico. Mm, yes, they do. Pero... Sí, Ajá. pero la tenemos que poner en negativa y positiva cada no, no, una, ¿verdad? No, 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 preguntas. no. El, 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 en, cada, el, en cada literal le dan tres opciones. Usted lo único que tiene que hacer es escoger la mejor. Ya. Ya. Yep. Yeah. Gracias. Good, very good. Vaya, entonces vamos, otro... vaya, vamos por la tres, ¿verdad? Entonces. Es, la diez tiene que ser la literal A. Which number are you doing? Uh, we had um, number 10 teacher. <laughs> okay. Do you, okay. Do you have any questions about the previous exercises? De la 1 uh, a la 9, alguna pregunta? Uh, no, teacher, solo la número 9 que vi que estaba una en presente progresivo, creo que. Ajá. Uh -huh. Yeah. Sería, are you watching TV? Las demás no solo estamos utilizando la la del tu bien normal y una mezcla con el presente simple, ¿verdad? Ya, yeah, todo, todo es presente simple. So, la Pero número nueve no. tendría que ser, do you watch TV? Es, así sería, teacher, do you watch TV, aunque tenga yes, I am. No, eh, eh, usted puede poner, do you watch TV? Pero no, sí. no tendría que ser yes, I am. Pero tal como eh, está en, en presente progresivo el yes, I am, entonces tiene que poner, are you watching TV? Ah, pues sí, sí. Esa era la, la, la duda que teníamos acá, okay. porque como estaba, estaba el tubi, ¿verdad? Sí, yes. yeah. ok, muy bien. Gracias, teacher. Nice. Questions, ladies? Um, Which I number have... are you doing? Which number are you doing? We finished. Oh, you finished. finished. Ok, yes. good. Any But questions? Have... Uh -huh, yeah. I have a doubt. Okay. Uh, well, um, number seven. Okay. Um, I think that is, uh, is Thomas here today? Uh-huh. Yes, he is. Exactly. Yes, it's yeah, correct? That is correct. Okay, okay. I have a doubt, <laughs> but. So, your doubt was only with that number? Um. The yes. others are clear? Um, yes. Okay. Marta Alicia, do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? No, eh, sí lo pudimos resolver con ella. Está bien. Okay, very good. Sí. Ahí trabajan en parejas. Ya vamos a regresarnos sí. al, al main session. Okay. Hello, hello. 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 Which which number are you doing? ¿Qué número están haciendo ahorita? Voy a terminar. Están pasando las todas. Okay. Uh, <laughs> ¿Hay alguna pregunta de algún ejercicio en particular? Quiero ver eh, eh, el número 10. El número 10 dice Does, does, or, no. or, uh, uh, do, or, are. Oh, ahorita vamos a ver, vamos a ver. Número 10, dice, uh, are those your books over there? Yes, they are. Uh, are no, those your okay. books over there? ¿Qué dice ahí en español? ¿Are those your books over there? 
your books over there. Uh -huh. Are those your books over there? Son esos libros tuyos? Yes, they mm -hmm. are. Mm -hmm. Acuérdense que el, el day, eh, siempre nos han dicho que el day significa ellos o ellas, lo cual es cierto. Pero day no es solamente para gente. Day es para todo lo que existe en plural. Gente, animales y objetos. So, entonces, um, es, es, es el plural de todo lo que existe en este planeta. Todo lo que es plural. Gente, animales o cosas. Uh -huh. Okay. Thank you. Okay, any other questions? Um, no, no, only that. Okay, yeah. vamos a hacerlo todo juntos para, para sacar las respuestas y explicar. Here we sí. go. Okay, so let's check the answers. Vamos a, a sacar las, las respuestas. Eh, si hay alguna respuesta que no logra entender por qué está diferente a lo que usted tiene, eh, please uh, stop me. Me detiene y me dice, Francisco, I don't understand that answer. Vamos a esperar que regresen todos. Faltan como cinco o seis personas. Okay. So, vaya revisando las respuestas. Póngale un asterisco o alguna seña a la que la tenga diferente y después discutimos. Number one, are you a student? Yes, I am. Number two, do your brothers study hard? No, they don't. No, they don't. Number three. Is your friend busy now? Yes, he is. Number four. Does it usually snow in July? No, it doesn't. Number five. Is it 4.30? Yes, it is. Number six. Do you know the answer? No, I don't. Number seven. Is Thomas here today? Yes, he is. Number eight. Do you always eat breakfast? Yes, I do. Any questions there? Preguntas hasta ahí. Is it or it's? It, uh, which, which number, Luis? Eight. eight. Uh, Only eight. Okay. Eight. Only eat. Uh, E-A-T. Do you uh -huh. always eat breakfast? La letra A es la respuesta. Letter A. Okay. Anybody and, else? Yes. And, se yes. And, and seven? Seven. Is Thomas here today? Yes, he is. Okay. Uh-huh. Anybody else? Alguien más? Okay, let's continue. Number nine. Ah, sorry, sorry, sorry. Yes, Number go four? ahead. Number, Number four? four. Does it usually snow in July? No, it doesn't. Ah, it doesn't, okay. Uh huh. Yep. Anybody else? Alguien más? All right, so number nine. Are you. Is, is your friend busy now? Busy now? Yes, he is. Is your friend busy now? Busy. Busy. Yes, busy. What is the opposite of busy? Desocupado is... Lazy, no. <laughs> free. Ah, free. free. Yeah, free. So, are you free on Saturday? No, I'm not. I'm busy on Saturday. Mm -hmm. Okay, alguien más que tenga alguna pregunta? De la 1 a la 8. 
no. Okay, number nine says, are you watching TV? Yes, I am. Number 10, are those your books over there? Yes, they are. Number 11, do you like to watch movies? Yes, I do. Number 12, am I late? No, you aren't. 13, are you Patrick? Yes, I am. Where are they? Are they here? No, they aren't. 15, is today Monday? Uh, yes, it is. Yes, it is. Y la número 16, are these questions easy? Yes, they are. All right, do you have any questions? Teacher number 12. What number 12, what dice, say? am I late? Yes, no, no, I am. No, you aren't. Why? Eh, porque, because eh, I'm asking, it's me. Okay, yes. Uh -huh. <laughs> Yes. Yeah, so ima imagínese que la están esperando en un lugar a las dos y usted yeah. llega a las dos y cinco. Y dicen, am, I am I late? Y le dicen, no, no you, you aren't. aren't. Okay, yes. Yep, no, exactly. Yes, I understand. Good, very good. Any other questions, people? Questions or comments? Uh, but why are is not do? Or because are is for... Which, which well, number, Luis? Uh, 12. Okay, am I late? But why are, why not do? Uh, because the question starts with verb to be. Am I late? Yes, you are. No, you aren't. Ah, uh, okay. Uh -huh. Verb to be, okay, okay. Yeah, and remember, do and does is used to express actions. Y cuando yo digo, estoy tarde, no es una acción, sino una condición. Yeah. So when you're talking about conditions, you use um, am, is, are. Okay. Yep. Any other questions, people? No? Okay, so let me see this here. Uh -huh. Right here. Okay, can you see my book? No. No, not yet. Okay, give me a second. Share screen right here. Can you see my book now? Yes, yes. Sure. Okay. Yes. So, fíjese bien, how to use simple present. Ahí nos dan otra vez uh, ejemplos positivos. Which page? Which page? It's page 20. Page 20. Uh, did you join the Facebook, uh, I mean, the, the WhatsApp chat, Luis? No, no. Okay. Recuerde, va para todos. Inglés Corporativo les envió un, un correo con diferentes links, incluyendo el de el WhatsApp group, porque en WhatsApp group es nuestro medio de comunicación mientras no estamos en, en clase. Así que, when you have the chance. So, affirmatives. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company and they help companies against financial loss. Todo is positive information. When I need to say something negative, I will have to use don't or doesn't. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Any questions or comments? Questions, questions. ¿Cuántos de ustedes ya imprimieron el libro? Me teacher. Good, good. Yo ya lo exprimí también. Good. Yeah, yeah, very good. Yeah. Good. Mientras va al banco, mientras le toca esperar X lugar, va en el bus, va de pasajero en un vehículo, you can perfectly read. Perfectamente puede leer. 
Okay, any questions about the, the sentences, the examples that we have here? Uh, I have a question. Well, yes, we, Luis. we only use do because we didn't use she, he, or it, right? Exactly, exactly. Uh -huh. See. Because if we use she, he, or it, it's does. Doesn't. Doesn't. And yes. Uh -huh, doesn't be negative. It, uh -huh, does be negative, it yeah. does for questions. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Any other comments or questions, people? No. A mí me encanta que me hagan preguntas. Anybody else? Alguien más? Okay, so we go to part five. Volunteer to read the instructions, please. On scramble. Mm -hmm. On a scramble, the sentences with the words provided using the simple present. Thank you. So what's the meaning of on scramble? Ordenar. Yes, ordenar las palabras. Entonces ahí puede ver, hay cuatro ejercicios, pero está todo revuelto. Entonces, basado en lo que hemos estado uh, practicando hoy en día, arréglelas. So, go ahead, please. Ahí arréglelas en su cuaderno. Iré a traer agua. I'll be back. Any questions, anybody? No, okay, good, thank you.
Let me know when you're ready. I'm ready. That's it, teacher. So let's do it. Volunteer mm -hmm. for number one. Volunteer. Uh, yeah, go ahead, please. Uh, they keep track of financial accounts companies. Okay, they keep track of financial accounts companies. They keep track of, of companies. Uh, okay, one more time, uh, Luis. They keep track of financial accounts companies. Okay, financial accounts companies. Companies financial accounts. Companies financial accounts. They keep track of companies. Company Financial accounts, yes. Sing off. They keep track of financial accounts companies. Of financial the financial accounts is like one one option. It's like financial Company. account. Okay, they the keep same track option. of financial accounts company. Financial accounts is the same option. They're oh. like together. Okay, so they keep track of companies' financial accounts. They keep track of companies' financial accounts. Yes. Yeah, companies' financial accounts. So they keep track of companies' financial accounts. Yes. Okay. Anybody else? Companies' financial accounts. Yeah, company's financial yeah. accounts. Okay. Yes. Okay, volunteer for number two. Yo. Go ahead. We, we don't advertise on internet the company. Okay, we don't advertise on internet the company, or you can say we don't advertise the company on internet. On internet, uh -huh. Yes. ¿Cuál es lo correcto entonces? Uh, the one that I'm giving you sounds okay. better. Sounds better. So we don't advertise the company on internet. We don't advertise the company, company on, internet. on internet. Yes, that one is better. Is it clear? Yes. Okay, what about number three? Joe. Yeah. Okay, please. Uh huh. Uh huh. Yes. Can they hold you? Yo. Okay, go ahead. Yeah. Go ahead. Um, intimating take every day, not. Okay. Something different, people? Alguien que tenga una diferente? Me. I, 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 I think. think. I. Osman, what do you have, Osman? I every day take notes. Okay, something different. Anybody? Me. I take notes. I take notes every day in the meetings. Yes, uh -huh. I take notes every day in the, meeting. in the meetings. Or I take notes in the meetings every day. I take notes in the meetings every day. Mm -hmm. I they. Not I take notes in the meetings day. every day. Yes. Okay. How do you say un día sí, un día no? I take notes in the... Every in other the... day. Vamos a ponerlo en el chat. Every... Every other... Y ahí pone... Si usted va a decir un día sí, un día no, usted va a poner every other day. Si usted va a decir un viernes sí, un viernes no, ¿cómo lo va a decir? Every other Friday. Every other, every other Friday. Friday. Un año sí, un año no. Every other. Every other. Excellent. Yeah. And this is an expression that people use all the time. Todo el tiempo, de la misma manera que lo decimos en español, la misma frecuencia se dice en inglés. Every other, every other, every other. Uh -huh. Exactly. And uh, what about number four? Carlos and Mauricio answered 
phone at the, at the reception. Okay, Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Good. Something different? I have a question. Yes, Luis. Uh, when you say Carlos and Mauricio answer phone, it's not answer the phone. Yes, answer the phone. Yes, uh, you're right. Uh, but you don't have that in here. Exactly. Remember that um, this, when they created this book, you know, when they was, they had the digital form, it was nice and blah, blah. But when they printed it, something went wrong and some vocabulary was left uh, outside. So, el libro tiene errores de, de, de impresión. Como esa observación que acaba de decir Luis, eh, a la parte de la palabra phone, debería ir the phone. The phone. Yes. All right. Any other questions? Pero, entonces, lo correcto en esa última es Carlos uh, and Mauricio. Answer, answer the phone the at the phone. reception. Mm -hmm. Y podemos Perdón, Rosemary, can you please repeat? Ellos. Que si podemos decir en lugar de Carlos Mauricio, ellos, they. Sure, they. sure. Yes. Yes. They uh -huh. answer uh, the phone at the reception. Yes, you can. Yep. All right, anybody else? They keep track of companies' financial accounts. We don't advertise the company on the internet. I take notes in the meeting every day. They answer the phone at the reception. Good. Any other questions, people? Y aquí va una um, actividad, un ejercicio que usted debe de hacerlo y tomarlo super personal. ¿Qué actividades hace usted? durante el día en su trabajo. Eh, ¿Qué es lo primero que generalmente se hace en un trabajo? Marcar. Exactly. How do you say marcar tarjeta? Punch card. Punch, Punch. card. Excellent. Punch. Punch card. Now, Punch. what are what are the different options to punch card? Dijimos la vez pasada, ¿de qué manera usted marca tarjeta? De the nowadays, nowadays with the fingerprint. Okay, fingerprint. You put your finger on a machine. Uh -huh. um, nowadays uh, with the with the face. Uh, yep. Okay. Okay. Fingerprint. Face recognition. Card reader. Uh huh. The badge reader. Yes. What else? Hay lugares donde todavía se firma así, con papel y lápiz. How do you say firmar in English? Sign. 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 Y Sign. en pocos lugares todavía se ve que la gente literalmente lo hace así. Y es donde sale el, el, el punch card. Okay. So ahí tenemos, mire. Fingerprint, face recognition, batch reader, or sign. Any questions there? What is the meaning of batch? A tarjeta de marcación. Like mm -hmm. Okay, uh, el batch like is yeah, <laughs> es, es el carnet de su institución que solo mm -hmm. le sirve en su lugar de trabajo. Uh, so that's the batch. Ahí dice. Mm -hmm. eh, in Safor, aparece mi foto, el número de registro, y ese es batch. Solo con in Safor sirve. So. ¿Y, ¿Y cómo se dice tarjeta de marcación? Card reader. Uh, card reader, ya, yeah, card reader. En muchos lugares, eh, con el batch, usted lo pasa en una máquina y ahí lo automáticamente lo lee. En otros casos no es batch, sino que es una tarjeta que, y es un card reader, yes. Anybody else? So, fíjese bien, aquí en el grupo tenemos gente con diferentes oficios, diferentes profesiones. Entonces, como les decía al inicio, your responsibility is to be able to express the activities you do in your work. Eso es 
esencial. Debe de saber, usted dice, I'm a teacher, I'm a security guard, I'm an engineer, I'm a driver, uh, I'm a gardener, y después tiene que decir a uh, las actividades que usted hace. Any questions here? Y se puede decir, um, por ejemplo, lo primero que dice usted en el trabajo. Ajá. Uh -huh. uh, I punch car. Yeah, I punch I car. I punch car at uh, an specific hour, no? Uh, yeah, uh, si digamos usted empieza a las 7 de la mañana, usted dice, I need I'm, to punch car before, porque tiene que ser, si a las 7 ya tiene que estar en su lugar de trabajo, uh, en su puesto de trabajo, uh, uh, obviamente tiene que estar marcando tarjeta antes. Before seven, before eight, or six thirty. I am. I don't know. Yes, exactly, exactly. Okay. So, uh, y es bien fácil. Usted póngase la meta. Okay, ¿qué es lo primero que hago? Marco tarjeta. Después que voy, reviso mi correo. Después desayuno. Y everybody has a different uh, agenda. Todos empezamos de diferente manera. Si usted no marca tarjeta, pues obviamente va a poner su primer um, actividad del día. Any questions? Entonces va a escribir cinco actividades que usted hace en su puesto de trabajo. Go ahead. Vamos a pasar lista antes que se me olvide. So please pay attention. Eh, Alicia Hernández, monje. Absent. César Argueta. Absent. Claudio Osorio Alvarado. Absent. Stephanie Martínez. Absent. Jacqueline Martínez. Absent. Jessica Escamilla. Absent. Catherine Hueso. Present. Good. Luis Martínez. Present. Thank you. María Esther Castillo. María Gabriela Ramos. Marta Alicia Monge. Present. Thank you. Marta Araceli Rodríguez. Present. Thank you. Osmin Baires. Present. Thank you. Antonia Rodríguez. Present. Thank you. Ricardo Hernández. No teacher. Good. Roselena Salgado. Present. Thank you. Rosemary George. Present. Thank you. Sandra Carolina Monge. Vilma Sorto. Present. Vilma, Vilma, thank you. And Janet Morales. Present. Excellent. Okay, so finish the activity, please. Me he quedado mudo con mi positivo, intentando una videollamada que hago. ¿Cosmin? Sí, tengo un problema, me he quedado mudo con el positivo, no me escuchaba, pero es que está entrando una videollamada. Pero sí, ah, ya le escucho, gracias. Ok, muy bien. Ok.
Genesis. 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 Hablando, amor. Sí. Póngale algo que no me If you need help with vocabulary, let me know. How many do you have so far? How many what tasks? Yeah, how many you might, uh, okay. Uh, yeah, how many tasks have you written? Seven. Seven, okay. Okay, so listen to this. Ya casi me quedo sin batería. Se me olvidó el, el cargador en la, en la oficina. So we're going to stop here. 
And this is going to be our first activity tomorrow. So, si no ha terminado con las cinco, lo puede hacer en el transcurso del día mañana. Y con esta actividad vamos a arrancar. Thank you very much. Have a good Thank night. You. Okay. Good night. Good night. Bye bye. Good night. See Thank you later. You. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.